Olá, você pelo mundo afora. Aqui é a Larissa e nesse vídeo eu vou te levar para conhecer a Bienal do Livro que está acontecendo aqui em São Paulo. Eu vou te mostrar as melhores atrações, o que tem de interessante aqui, o que tem para fazer e também onde encontrar os livros mais baratos. Então vem comigo! A Bienal Internacional do Livro de São Paulo é o palco para o encontro das principais livrarias, editoras e distribuidoras do país, apresentando seus mais importantes lançamentos em um espaço total de 65 mil metros quadrados. Além da grande oferta de livros, a Bienal do Livro ainda conta com uma programação cultural abrangente e muita diversão. A Bienal do Livro acontece em São Paulo desde 1970 e desde então tem sido um sucesso atraindo cada vez mais público, tanto que essa já é a sua 26ª edição. Nesse ano, a Bienal acontece de 2 a 10 de julho no Expo Center Norte, com entrada na rua José Bernardo Pinto, número 333. O centro de convenções é bem grande, com vários pavilhões, então toma cuidado para não errar a entrada. Mas é muito fácil de chegar. Se você vai de carro, tem um estacionamento enorme no local e que custa 60 reais. Se você for de Uber, também é tranquilo, pois tem um local de embarque e desembarque de Uber. Também é fácil de ir de metrô. A Bienal fica a 850 metros da estação portuguesa Tietê, mas tem um ônibus gratuito do evento fazendo esse trajeto a todo momento. Dá para pegar ele na estação e descer na porta do evento sem pagar nada. O ingresso da Bienal custa R$ reais, mas tem meia entrada. E se você comprar antecipado pela internet, você ainda ganha um cashback para gastar durante o evento. Bem legal! A Bienal funciona durante a semana de 9 às 22 horas e nos finais de semana de 10 às 22 esse ano, a Bienal do Livro de São Paulo espera receber por volta de 500 mil visitantes. E para isso oferece mais de 1.300 horas de programação cultural, mais de 500 atrações e 185 expositores. Eu vou deixar o link da programação completa da Bienal aqui na descrição do vídeo. Agora vamos conferir os estandes mais legais da Bienal nesse ano. Eu vou mostrar aqui para vocês os meus favoritos. É claro que a grande atração da Bienal do Livro são os estandes que vendem livros, todos os tipos de livros que você puder imaginar. Essa é a sua oportunidade de ver as novidades da sua editora favorita, os mais novos lançamentos do seu gênero literário preferido, descobrir novos autores, descolar brindes e, claro, muitos descontos. Para mim, uma das melhores coisas da Bienal do Livro são esses estandes aqui que vendem livros muito baratos, como esse daqui que vende tudo, qualquer coisa, por 10 reais. E dá para achar muita coisa legal, como um dos meus livros favoritos, né? O Pequeno Príncipe. Tem desde clássicos como esses até livros mais moderninhos e livros didáticos também. Tem livros de direito aqui, de várias profissões. Bem legal! E não é só esse estande que vende livro barato, não tem vários outros com preços baixos e promoções tentadoras. Esse aqui, por exemplo, tem até a série de livros de Warcraft e The Walking Dead por 20 reais. E se comprar três livros, fica tudo por 50 reais. E tem bastante variedade para todos os gostos. Tem desconto para todo lado, então se você estava esperando para comprar algum livro específico mais barato, esse é o seu momento. Gente, eu acabo de encontrar o meu stand favorito aqui na Bienal, que é esse daqui do Grupo Novo Século, simplesmente porque eles colocaram um pôster aqui do Frankenstein e do Drácula, do ladinho um do outro, que são os nomes dos meus dois gatinhos, o Frank e o Vlad. Encontrei também esse stand vendendo pôster enorme para você que está atrás de uma decoração estilosa. Além dos estandes, a programação cultural da Bienal está com tudo, com diversas palestras e workshops, tanto nos estandes quanto nos palcos preparados especialmente para isso. Neles é que acontecem as palestras e workshops que estão na programação, 
e que vão desde palestras sobre lançamentos de livros, finanças pessoais, novas tecnologias até histórias infanto juvenis. O convidado de honra dessa edição da Bienal é Portugal, em homenagem à celebração dos 200 anos da independência do Brasil. Esse espaço dedicado a Portugal busca homenagear a nossa língua portuguesa, que, claro, é uma das conexões mais fortes entre Brasil e Portugal e tem tudo a ver com a Bienal do Livro. Esse ano a Bienal também está cheia de lugares muito bacanas para tirar fotos, como esse Um Anel aqui do Senhor dos Anéis. Olha que incrível! Além do estande da HarperCollins com o Um Anel, os meus lugares favoritos para tirar fotos são o cenário de Harry Potter na área do submarino, o estande da Intrínseca com esse túnel colorido super instagramável, a área do Zé Carioca em homenagem aos 80 anos do personagem, a parede de livros do estande do grupo Novo Século, que está sensacional, o letreiro escrito Eu Amo Ler nesse mesmo estande, esse trono de livros da Faro, a área de fotos do stand da Buzz, que tem até uma réplica do Burn Book do filme Meninas Malvadas para a gente tirar foto, um clássico, e tem umas coisas bizarras escritas nele mesmo. Esse barco da Agatha Christie no stand da HarperCollins, e claro que não podia faltar o stand da Turma da Mônica, com um cenário super bacana para tirar fotos e para a criançada brincar e aprender mais sobre a língua portuguesa. Esses foram os meus favoritos, mas tem ainda vários outros espalhados por todo o evento. E se você está gostando de ver todas essas atrações aqui da Bienal, não deixe de dar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal. E aqui vão algumas dicas para você que pretende visitar a Bienal do Livro de São Paulo nesse ano. O local conta com guarda-volumes, então você não precisa se preocupar em ficar carregando mochila ou sacolas pesadas cheias de livros. Mas fique esperto porque é sujeito à disponibilidade. Tem bebedouros disponíveis no local, então você pode beber água à vontade sem precisar gastar dinheiro com isso. E eles estão funcionando perfeitamente. Se bater aquela fominha, tem uma praça de alimentação bem grande por aqui também, com variedade de comida. Tem desde redes bem conhecidas até food trucks menores. A Bienal esse ano está com um aplicativo bem legal que dá para conferir as programações e favoritar as que você mais quer ver, para te ajudar a programar melhor a sua visita. Fica a dica! Agora eu quero saber o que você mais gostou de ver aqui na Bienal do Livro de São Paulo. Me conta aí nos comentários. E se você conhece algum amigo que também se interessa pela Bienal, gosta de livros, gosta de ler, não deixa de passar esse vídeo para ele. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.